നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി കോട്ടക്കാമ്പൂരിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞ ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ പുനർനിർണയിക്കാൻ തീരുമാനം പ്രദേശത്തെ കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ ശുപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു നീലക്കുറിഞ്ഞ ഉദ്യാനത്തിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാനും ധാരണയായി ഇടുക്കിയിലെ കോട്ടകമ്പൂർ വട്ടവട വില്ലേജുകളിലെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തിയ സർവേക്ക് ശേഷമാണ് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നിർണായക തീരുമാനം നീലക്കുറിഞ്ഞ ഉദ്യാന പ്രദേശത്ത് പട്ടയ ഭൂമിയുള്ള നൂറിലധികം പേരുണ്ട് ഇവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉപസമിതി തീരുമാനിച്ചു ഇതോടെ നീലക്കുറിഞ്ഞ ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ പുനർനിർണയിക്കേണ്ടി വരും ഉദ്യാനത്തിന്റെ വിസ്തൃതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹെക്ടറിൽ താഴെയായി ചുരുങ്ങും നീലക്കുറിഞ്ഞ ഉദ്യാനത്തിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് നൽകാനും ഉപസമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വ്യാജപട്ടയം എന്ന ആക്ഷേപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും നേരത്തെ ഇടുക്കി എം പി ജോയിസ് ജോർജിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥലം വ്യാജപട്ടയമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇടുക്കിയിലെ പ്രാദേശിക സി പി എം നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വച്ച ഒത്തുതീർപ്പിലേക്കാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ചെന്നെത്തുന്നത് ഇടുക്കി രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഇനിയുണ്ടാകും പി ജി പ്രബോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് സി എസ് ടി നിയമത്തിൽ മാർഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള ഹർജി സുപ്രീംകോടതി രണ്ടു മണിക്ക് പരിഗണിക്കും അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമെന്ന് കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു അക്രമങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ചേരുന്നു രാകേഷ് അതീവ ഗുരുതരമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം അക്രമം പടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ വിഷയത്തിൽ കോടതി വീണ്ടും ഇടപെടുക രേണുക പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തടയാനെന്ന പേരിലാണ് സുപ്രീംകോടതി മാർഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇതുപ്രകാരം പരാതി ലഭിച്ചാൽ ഉടനുള്ള അറസ്റ്റ് വിലക്കുകയും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജികൾ വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കാനാകില്ല എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ കോടതി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്നാൽ രാജ്യത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്നും നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും പുനഃപരിശോധന ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കാനായിരുന്നു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച എ കെ ഗോയൽ യു യു ലളിത് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശം തുടർന്ന് എന്നാൽ സർക്കാർ ആവശ്യത്തെ അമിക്കസ് കൂരി എതിർത്തെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു തുറന്ന കോടതിയിലാണ് ഹർജി വാദം കേൾക്കുക രണ്ടു മണിക്ക് തന്നെ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരാൾ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു രാജ്യത്ത് ആകെ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഘർഷത്തിന് നേരിയ തോതിൽ അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലയിടത്തും കർഫ്യൂ തുടരുകയാണ് സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ രാംശങ്കർ കത്തേരിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ് രേണുക വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ കരൺ അദാനിയുമായി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും നിയമസഭയിലെ ഓഫീസിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച വിവരങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് വിഴിഞ്ഞം കരാർ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ് ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച തീർച്ചയായും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് എപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വളരെ നിർണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ച തന്നെയാണ് അടുത്ത വർഷം ഡിസംബറിലാണ് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കരാർ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഓക്കി ദുരന്തവും മറ്റും ഉണ്ടായത് മൂലം ഡ്രഗ് ജറുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചത് മൂലം ഒക്കെ പാറ ലഭിക്കാത്തത് മൂലമൊക്കെ ഇത് വൈകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നതാണ് അരാനി പോർട്ട് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരം ഒരു ദിവസം ഈ പദ്ധതി വൈകിയാൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അത് അക്കാര്യത്തിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭവും മറ്റും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്
करने के लिए तैयार है പ്രദീപ് നാരായണൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു പ്രദീപ് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് മാർഷൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് കീരാറ്റൂർ വയലിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയുടെ കർഷക രക്ഷാ മാർച്ച് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു കണ്ണൂർ കളക്ട്രേറ്റ് പരിസരത്തേക്കാണ് കാൽനടയായി മാർച്ച് സഞ്ചരിക്കുക ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കീരാറ്റൂരിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്കുണ്ട് അല്പസമയം മുമ്പാണ് ആരംഭിച്ചത് ബി ജെ പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി നന്ദിഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള രാഹുൽ സിംഹയാണ് ഈ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായും സി പി എമ്മിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് മുതലാളിമാരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നത് അത് കർഷകരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല മണ്ണിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന കീരാറ്റൂരിലെ വയൽക്കിളികളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ അന്തരീക്ഷാമിലെ കർഷക സമരഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണ് ഈ വയലിൽ വിതറിയ ശേഷം വയൽ വന്ദനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് കർഷക രക്ഷാ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത് വയൽക്കി സമര നായിക നമ്പ്രാടത്ത് ജാനകി ഈ ഈ മാർച്ചിന്റെ നായകൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസിനെ പാളത്തൊപ്പി അണിയിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു വയൽക്കിളിയുടെ സുരേഷ് കിരാറ്റൂർ വയൽ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഈ ഈ ബി ജെ പിയുടെ മാർച്ചിൽ വയൽക്കിളികളും പങ്കാളികളാകുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുൻപ് ഈ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോട് കൂടി കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റ് പരിസരത്തേക്ക് ഈ മാർച്ച് എത്തും എഴുതാം ഇപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടി നിയമത്തിൽ മാർഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗ് സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നു തൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് को जोड़ा गया जो पहले नहीं थे यह भी पाया गया कि दोषियों को सजा देने में विलंब होती है या चार्ज स्टैब्लिश ही नहीं हो पाता है क्योंकि विक्टिम अथवा विटने जो कि पहले ही शोषित हैं पर जोर दबाव देकर चुप कराने का प्रयास किया जाता है इसलिए इस संशोधन द्वारा विटनेस प्रोटेक्शन का भी प्राविधान हमारी सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं बल्कि हमारी सरकार ने यह भी किया है कि पीड़ितों को दी जाने वाली राहत की राशि में भी हम लोगों ने बढ़ोतरी की है हमने यह भी प्रावधान किया कि इस कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए अध्यक्ष महोदय मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार यस सी के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया कि हमारी सरकार इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और मैं यह सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह याचिका 2 अप्रैल को अध्यक्ष महोदया दाखिल कर दी गई लर्नेड अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट के बिहाफ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि रेव्यू पोटेशन पर शीघ्र सुनवाई प्रारंभ की जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताते हुए आज ही दो बजे से रिव्यू पोटेशन की सुनवाई का समय तय कर दिया है अध्यक्ष महोदय इससे सरकार की तत्परता पर किसी प्रकार के संदेश की कोई गुंजाइश शेष नहीं बच जाती मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 20 मार्च 2018 को आया इसके उपरांत मात्र छह वर्किंग डेज के अंदर पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ समस्त प्रक्रियाओं और कानूनी परामर्श की कार्रवाई को पूरा करते हुए दो चार 2018 को केंद्र सरकार की ओर से रेव्यू पटीशन दायर कर दी गई मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर भी जो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और निराधार हमारी सरकार यस सी के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं सभी देशवासियों से अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं कि वह शांति एवं संयम बनाए रखें हमने सभी राज्यों को शांति बनाए रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है हमने शांति बहाल करने के लिए राज्यों ने जो भी मदद मांगी है तत्परता पूर्वक उसे उपलब्ध भी कराया है गृह मंत्रालय मामले पर नजर बनाए हुए है तथा राज्य सरकारों के भी हम लगातार संपर्क में है
मैं सदन के माध्यम से समस्त देशवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की तथा आपसी भाईचारा बनाए रखने की अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं और साथ ही मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अध्यक्ष महोदय अपील करना चाहता हूं कि वह देश में शांति व्यवस्था तथा भाईचारा बनाने में वह पूरी तरह से वह सहयोग करें धन्यवाद Indonesia Kristinоровいい SCST विभागल्डे विश्योमाई बेंधेपेट्ट केंदर सर्कार प्रसावन नड़त्तु बोलिम सभहील बहलम तुडरिगियान इपोर्यम प्रदिवक्ष बहलम सभहील नड़त्तु गियान प्रवाक्यम उयत्तुपिडिचुवाड़ सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा दृश्य राज्यसभा காவேரி மானேஜ்மென் போட் ரூபிகிரிக்காத்ததில் கேந்தர சர்க்கார் நிதிரே தமிழ் நாட்டில் பிரதிஷ்யத்தம் சக்தமாகுன்னும் AEA DMK உடே நிராகார சமரத்தில் முக்கிமந்திரி எடப்பாடி பல்லி சுவாமியம் உபம் முக்கிமந்திரி ஓ பனிர் செல்வவும் பங்கிடுத்தும் DMK உட காவேரி மானைஜிவெண்டு போட் ரூவிகிரிக்கானுல் சுப்பிரிங்கோடதி நிருதேசம் நடப்பாக்காத்ததிலானா கேண்டர சர்க்கார் நேதரி உள்ள பிரதிஷேதம் AIADM கியுடை நீதிருத்துத்தில் ஜில்லா ஆச்தானங்களில் ஏகதின உபவாசம் தொடிருகியானா முக்கிமந்திரி எடப்பாடி பலனி சுவாமி உப முக்கிமந்திரி April 2 मारं प्रधान मंद्री तम्मेनाटी लेत्तुम् प्रधान मंद्री किम् केंद्र मंद्री मार्कम मेदरे करिंगोडी प्रदिशेद मुण्डावुम्मा नाना DMG नेधाव स्टालिने प्रैख्याबेनम् कावेरी नाधी कड़नु बोगुन जिल्ल्यागलिल कर्षगरिम् प्रदिशेद நாட்டில் வாகன பரிஷ்வத்தினி அடக்கம் உள்ள காரிங்கள்லே வீச்சா அவமதி புண்டாக்குனோ மத்திய பிச்ச வரே ஆதியம் ஆஷ்பத்திரியிலே காண கொண்டு போகேண்டது போலிசின்டே மானசிக சம்மர்தம் குரக்கான் காண்சிலிங்க சென்டர் துடங்கனம் இந்தம் DGP காட்டைத்து பரும் இது ஒரு Orang special training dengan mana? Ibu rana mahu negatif buat reaksi public pun kita tu. Pula tu public reaksi naun nanti. Ibu orang cari nak mana? Ibu orang asal mana sedih kanau? News from life tu dengar no. Wadah kerajaan. Morphing some hotel. Edhar tapradiyah pedigudan amin awisipetah Pradesh wasigal. Wadah kerajaan CIA office subruh dikeno. 
ഒന്നാം പ്രതി ബിബീഷ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് കേസിലെ രണ്ടുപേരെ ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വിനേഷ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു വിനേഷ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ രേണുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനങ്ങളുടെ സമരം ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടുപേരെ അതായത് സതയം സ്റ്റുഡിയോ അതായത് ഈ മോർഫിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ സതയം സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഉടമകളായ സതീശനെയും ദിനേശനെയുമായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിയായ ഇത് മോർഫിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിബീഷിനെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് കാരണം പതിമൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി നൽകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം പ്രതികൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായിട്ട് പോലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വടകര ടൗണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഐ ഓഫീസിലേക്കായിരുന്നു മാർച്ച് അല്പസമയം മുമ്പാണ് മാർച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം തങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ച പോലീസിനെതിരെ നടപടി വേണം ഒപ്പം തന്നെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പിടികൂടുകയും വേണം എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉള്ള സഹായം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഭരണ ാണ് പ്രധാനമായി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് പ്രതികൾ സി പി എമ്മുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും ഈ സർവകക്ഷി പ്രതിനിധികൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രതിയായ അതായത് മോ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നട മോർഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡിറ്റർ വിബീഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയിൽ പെട്ട ആള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന് നടക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് തികച്ചും നിക നിഷ്ക്രിയത്വമാണ് പാലിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് സമര പരിപാടികളുമായി ജനങ്ങൾ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പിടികൂടാത്ത പക്ഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് വടകര നിവാസികളുടെ തീരുമാനം രേണുക എസ് വിനേഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബസ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കും രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഡാനി പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ രേണുക ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നതെന്ന് അതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുക അതായത് കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ വകുപ്പുകൾ ഏതെല്ലാം പ്രകാരമായിരിക്കും കേസെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ട്രാഫിക് മേധാവികളുമായി കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കേസ് ഇതിന്റെ വകുപ്പുകൾ തീരുമാനിക്കുക നിലവിൽ ഇതിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ബസ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ലഭിച്ച സാക്ഷിമൊഴികളുടെയും പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവരുടെ ഗുരുതരമായ ഒരു അലംഭാവമാണ് ഒരു ജീവൻ പൊലിയാൻ കാരണമെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നിരവധി ആശുപത്രികൾക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും ലക്ഷ്മണനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഇവർ മുതിർന്നിരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു ബസ് ട്രിപ്പ് മുടങ്ങുമെന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞ് അവർ നീക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഈ ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലീസ് സാക്ഷിമൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് പ്രകാരമാണ് അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും കണ്ടക്ടർക്കെതിരെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൽ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പോരാട്ട ചൂടിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂരിൽ വോട്ടർമാരെ പണം നൽകി സ്വാധീനിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നതായി സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ അങ്ങാടിക്ക മലയിൽ കോളനി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബി ജെ പി പണം വിതരണം ചെയ്തെന്ന് കാട്ടി ഇടതുമുന്നണി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വോട്ടെന്നിന് രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ നൽകിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു ബി ജെ പി എക് സർവീസ് മെൻ കോർഡിനേഷൻ സെൽ നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പണം വിതരണം ചെയ്തതെന്നും പരാതിയിൽ സി പി എം ആരോപിക്കുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിലപാടില്ലെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് ബാവ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫിനേക്കാൾ സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടായത് ഈ സർക്കാരിനെ കൊണ്ടാണ് മതി നയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമില്ലെന്നും ബസീലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോളിക്ക ബാബ പറഞ്ഞു ഞങ
മേലാർക്കോട് ഇടഞ്ഞ ആന പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നു പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് സംഭവം തൃശൂർ സ്വദേശി കണ്ണനാണ് മരിച്ചത് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീം അംഗമായ കാസർകോട് പീലിക്കോട്ടെ കെ പി രാഹുലിന് ജന്മനാട്ടിൽ സ്വീകരണം നൽകി സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് ചെറുവത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ രാഹുലിനെ ബാൻഡ്വാദ്യങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളുമായാണ് നാട്ടുകാർ എതിരേറ്റത് അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും മാലകളും പൂച്ചെണ്ടുകളുമായി സുഹൃത്തുക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ മൂന്ന് ഗോളാണ് രാഹുൽ നേടിയത് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീമിന് നിയമസഭയുടെ അഭിനന്ദനം ടീമിനെ കേരളം ഒന്നാകെ നെഞ്ചേറ്റി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കളിക്കാരുടെ ജീവിത ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി ദേശീയ കിരീടം നേടിയ വോളിബോൾ ടീമിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം സർക്കാർ താരങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു